Hi friends, welcome to our world multimedia channel. I am Rajesh Karnapuram. So, we are going to show you this video. We are going to show you a few videos. We are going to show you a few additional chicken biryani. We are going to show you a few additional chicken biryani. We are going to show you a few additional chicken biryani. We are going to show you. Anu umpama, nama kita channel le subscribe ya, tak kute ayaran ninggalan gil. Orang mana nama kita channel le subscribe ya. Ini baru beberapa orang lagi, orang baru video nama kita cegi nanda. Apa ninggalan subscribe, kuda ni insyaallah jangan. Nama kita, nama kita ini ini baru video video le cegi anu lah. Perjalanan yang baik itu. Apa lah kute ayam, nama kita channel le subscribe cegi. Okay, apabila nama kita video lagi pah. Orang kelu video ni ayam nama kita ayaran kan? Ayam le orang naal gila broiler chicken ayam wangi ayam. Adi, nama kita kardigi ini le korupel langgan yang naik itu beritia kira-kira. Ni pada mulai chicken atau mulai nak kejarkan mana? Chicken atau kejarkan mana masala yang ada ni kan? Kita boleh nampak. Mula korek cium molo bodi, mali bodi, garam masala, korek cium meat masala ada di dalam. Pine, ada dua mata, orang cek jarakkan. Pine, korek cuma ada orang kita mandi itu, perlu beli nari yang ana, orang dah pagi di, perdi itu pinjau lagi. Ada ada, ada ada. Ada, malu beri jarakkan. Ada orang malu beri jarakkan. Ada masala jarakkan. Korang cuma hitam masala, mata, ada dua mata yang mana? Ah, ada dua mata. Perlu beliya naringnya yang guna pagi dia anak naringnya yang guna. Jadi korek sesamanya, nama lalu naringnya ke pilih ni itu, satu arahan ikut nama lalu waiting lalu baca ini. Nama itu, nama lalu mardo awu yang jem. Nama itu motte ke cerita lalu orang nama itu pisah lek. Semua nama lalu gravy, semua nama itu pilih guna jem. Nama lalu taste area. Apa kuri berita ini kami ni ada jangan satu arip ke atas arip curi dia. Satu jalpa birian ke atas kaki ini yang kaki. Ada mana guru orang malah rest rest juga. Ini orang malah, itu pun semua ingredient semua minat orang. Ini orang malah terlalu ke mix lagi orang. Ini yang malah korek upud juga, na upud itu, orang itu nanan itu mixa kita, na kalu panjang itu, kanak-kanak, kanak-kanak upud. Masala yang lain cair itu, beri kita ada, ini nama kita ada arah mana guru rasli warga, na. Carrot, itu orang mana carrot? Carrot itu orang mana? Carrot itu sendiri ya, corong itu orang mana? Barat itu orang mana? Pecah malu kan? Nada kan? Geri la. Malu malu itu terlalu. Maki malu beri kiri itu orang orang mana? Eri beri pon dah. Sabola itu sendiri terlalu dah. Sabola itu naal naal itu terlalu. Kita macam mana? Kita hati rendah mana? Kita hati cor na tu orang mana? Ipan ayi side hari ni juga. Nariya, ur full nariya. Ader rice na tu urik kami di mana? Rice na tu nariya urik ceri bumb. Rice na lalu berubut berubut drink, katta poli di kinde cahalan, nala enne kebudicah berubut ni di kena rice. Ada ana inde kanak. 
അതുകൊണ്ട് നാരങ്ങ ഒരെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് സവോള നാലെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് പച്ചമുളക് മൂന്നെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു പേസ്റ്റ് ആക്കിയത് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു മൂന്ന് സ്പൂണ് ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ് പച്ചമുളക് രണ്ടായിട്ട് കീറി ആ പച്ചമുളക് രണ്ടായിട്ട് കീറി വെച്ചിട്ടുണ്ട് മൂന്നെണ്ണം എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി മുളക് കൂടിയൊക്കെ ചേർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് മൂന്ന് പച്ചമുളക് കീറി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ് അതിപ്പം പേസ്റ്റ് ആക്കിയത് ഒരു മൂന്ന് സ്പൂൺ ഉണ്ടാവും പിന്നെ വെളുത്തുള്ളി വെളുത്തുള്ളി ഒരു മൂന്ന് പേ മൂന്ന് സ്പൂൺ പേസ്റ്റ് ആക്കി വെച്ചതുണ്ട് പിന്നെ ക്യാരറ്റ് രണ്ടെണ്ണം നൈസായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മല്ലിച്ചപ്പ് മല്ലിച്ചപ്പ് ഒരു അമ്പത് ഗ്രാം ഉണ്ട് പിന്നെ തക്കാളി രണ്ടെണ്ണം രണ്ട് തക്കാളി ഒത്തിരി തക്കാളി ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പുളി ആയിരിക്കും പുളിരസമായിരിക്കും കൂടുതൽ തക്കാളി വഴറ്റിയിട്ടാണ് ചേർക്കുന്നത് ശരിക്കും അതുകൊണ്ട് വലിയ പുളിരസം വരാൻ സാധ്യതയില്ല ഇത്ര സാധനങ്ങളാണ് ഇത്ര സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇനി ഇതാണ് റൈസിൻ്റെ കൂടെ ചേർക്കാനുള്ളതുകൊണ്ട് ചിക്കൻ ആക്കേണ്ടതുകൊണ്ട് ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പില നമ്മളെടുത്ത് മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട് ചോറിനകത്ത് ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്യാനുള്ള ഉള്ളി മൂപ്പിച്ച് ഇടുന്നുണ്ട് അത് നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞു വരണം ഉള്ളി അത് ഇപ്പം ഉള്ളി മൂപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അടുത്ത അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയും വറ വറക്കാൻ പോവുകയാണ് പിന്നെ ആദ്യമായിട്ട് നെയ്യ് ഒഴിച്ചു നെയ്യ് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായിട്ട് വരണം മുന്തിരിയായിട്ടുണ്ട് അടുത്ത അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഒന്ന് മോപ്പിച്ചെടുക്കണം അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഇട്ടു കശുവണ്ടി മുന്തിരി നന്നായിട്ട് വറന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല സൂപ്പറായിട്ടുണ്ട് വേണ്ട വേറിട്ട് നിൽക്കുന്ന കണ്ടോ വേറിട്ട് നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞ് അന്നാ കരിഞ്ഞിട്ടും ഇല്ല അങ്ങനെ ഉള്ളവരും നല്ല അന്നപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ശരിക്ക് ടേസ്റ്റ് വരുന്നത് നമുക്ക് ഇതിനകത്തിട്ട് നല്ല കണ്ടീഷൻ ആയിട്ടുണ്ട് ചിക്കന് നന്നായിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ടൊമാറ്റോ സോസ് ഒഴിക്കുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ നാച്ചുറലായിട്ട് തക്കാളി പുഴുങ്ങി അതിനകത്ത് മിക്സിയിൽ അടിച്ച് ഒരു പേസ്റ്റ് പരുവത്തിലാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ചിക്കന് ചേർക്കാൻ പോവുകയാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് തക്കാളി ഞാൻ എടുത്ത് പുഴുങ്ങാൻ വേണ്ടി വെക്കുന്നുണ്ട് അത് ഗ്യാസിലാണ് വെക്കുന്നത് ചിക്കൻ നമ്മൾ വറക്കുന്നത് വിറകടുപ്പിൽ തന്നെയാണ് ഇത് ഗ്യാസിൽ പുഴുങ്ങാൻ വേണ്ടി വെക്കുക തക്കാളി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ശരിക്ക് കണക്കെന്ന് പറയുന്നത് ഈ തൊലി കണ്ടില്ലേ വിണ്ട് പൊളിഞ്ഞിങ്ങ് മാറി നിൽക്കും എന്നപ്പോൾ നമുക്കത് അത് പാകമായെന്നാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം ഇനി നമുക്കിത് ഓഫ് ആക്കിയിട്ട് ഇത് മിക്സിയിൽ നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കണം നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ അടിച്ചെടുക്കണം ചിക്കൻ അരമണിക്കൂർ നമ്മൾ വെയിറ്റിങ്ങിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ഉപ്പും മസാലയെല്ലാം പിടിച്ച് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഇത് വേണം നമുക്ക് വറുത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബിരിയാണിക്ക് അടുപ്പിൽ തീ കൂട്ടി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ വറുത്തെടുക്കാനുള്ള സെറ്റപ്പിലാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചിക്കൻ വറക്കാൻ തുടങ്ങാം പാത്രം വെച്ചു നമ്മൾ വിറകടുപ്പിൽ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇനി നല്ല വെളിച്ചെണ്ണയാണ് നല്ല തേങ്ങയിൽ നിന്ന് ആട്ടിയെടുക്കുന്ന നല്ല വെളിച്ചെണ്ണ ഇനി എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടാകണം ചൂടായിട്ട് വേണം ചിക്കൻ ഇടാൻ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ചിക്കൻ്റെ ഒരു ലെഗ് പീസ് ഇടാം എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായി
ഇനി നന്നായിട്ട് മൊരിയുടെ ഒത്തിരി നമ്മൾ മൊരിച്ച് അങ്ങ് മൂപ്പിച്ച് വല്ലാണ്ട് കളയരുത് അപ്പം മാംസം ഒരു ടൈറ്റായി പോവും നമുക്കൊരു ഒരു മീഡിയം ആയിട്ട് മതി മൂത്താൽ മതി എന്നാൽ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഒരു ഭാഗം മൊരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്ത ഭാഗം മൊരിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാം അപ്പോൾ ചിക്കൻ ഒരു മീഡിയം ലെവലിൽ നന്നായിട്ട് വറന്നിരിക്കുകയാണ് മൊരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വേണ്ടില്ലേ ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കിത് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം നല്ല നല്ല കളറും മസാലയൊക്കെ നല്ല മൊരിഞ്ഞിട്ട് ലെഗ് പീസ് കണ്ടോ ഏതാ ഐശ്വര്യം കാണേ റൈസിനകത്ത് ചേർക്കാനുള്ള തക്കാളി സവോള ഒക്കെ നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ക്യാരറ്റ് പോലുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ അതിൽ ആദ്യം നമുക്ക് തക്കാളി വഴറ്റിയെടുക്കാം വിളിച്ചെണ്ണ നന്നായി ചൂടായിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് തക്കാളി ഇട്ട് വഴിക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് കല്ലുപ്പ് ഇപ്പോൾ തക്കാളി നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വന്നിരിക്കുകയാണ് കേട്ടില്ലേ നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല മൊരിഞ്ഞ് ഉണ്ട് ഇനി ഇപ്പം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ക്യാരറ്റ് ഇടാം ക്യാരറ്റ് വഴ വഴത്തിയത് തക്കാളി നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വന്നില്ലെങ്കിൽ തക്കാളിയുടെ ഒരു പച്ചച്ചോവ ഉണ്ടാവും പച്ചച്ചോവ് മാറാൻ വേണ്ടിയാണ് നന്നായിട്ട് തക്കാളി ആദ്യം വഴറ്റിയെടുത്തത് ഇപ്പം നമുക്ക് ക്യാരറ്റ് വഴറ്റിയെടുക്കാം ക്യാരറ്റിന് പുറമെ നമുക്ക് ക്യാരറ്റ് ഒന്ന് വാടി വാടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സവോള ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം ഇതൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കുന്നത് കൊണ്ട് ക്യാരറ്റിനും സവോളയൊക്കെ നമുക്ക് പേടാം ആദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ തക്കാളി നമുക്ക് പച്ചച്ചോവ് മാറാൻ വേണ്ടിയാണ് ആദ്യം ഒന്ന് വഴറ്റിയത് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ഇതൊന്ന് വഴങ്ങണം ഇതിനി നമുക്ക് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് എടുത്ത് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി റൈസ് വേവിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉപയോഗിക്കാം ചിക്കൻ്റെ പീസിനകത്ത് നമ്മൾ നല്ലൊരു ചേർക്കാൻ വേണ്ടി നല്ലൊരു ഗ്രേവി തയ്യാറാക്കി എടുക്കേണ്ടതുകൊണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എണ്ണ ചൂടാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കടുക് ഇടുന്നു കടുക പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി കരിയാപ്പല ഇടും ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ് ചേർത്തിരിക്കുകയാണ് ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ് നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർക്കും ഇഞ്ചി പെട്ടെന്ന് അടിക്ക് പിടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് അടി കൂട്ടി ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇഞ്ചി മൂത്തു ഇനി നമുക്ക് വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർക്കാം
വെളുത്തുള്ളിയെ നന്നായിട്ട് മൂ മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് സവോള എടുക്കാം ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ കുറച്ച് കല്ലുപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്താൽ പെട്ടെന്ന് വളർന്നു കിട്ടും ഇത് തയ്യാറായി വളർന്നു വരുമ്പോൾ നല്ലൊരു സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ട് വെളുത്തുള്ളിയുടെയും ഇഞ്ചിയുടെയും ഒക്കെ നല്ല മൂത്ത് വെളുത്തു പിന്നെ സവോളയെല്ലാം കൂടെ മൂത്തപ്പത്തേനും ഇപ്പം നല്ലൊരു സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ട് ആയിട്ടില്ല ഒരു കുറച്ചുകൂടെ വഴങ്ങാണ്ട് ഇതിപ്പം ഇതിപ്പം നന്നായിട്ട് വഴന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ പൊടികൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നു ആദ്യം നമ്മൾ മുളക് പൊടിയാണ് ഇടാൻ പോകുന്നത് മുളക് പൊടി ഒന്ന് മൂപ്പിക്കുന്നു ഇനി മല്ലിപ്പൊടി ഇനി മഞ്ഞൾപ്പൊടിയെല്ലാം കൂടെ ഇനി ഇതിലിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണത് പൊടികൾ ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച ടൊമാറ്റോ ചൂ ചൂടാക്കിയിട്ട് വേവിച്ച് മിക്സിയിൽ അടിച്ചു വെച്ച സാധനമാണ് ഇത് നമ്മൾ ചേർക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഇന്ന് ലൂസാക്കി എടുക്കണം അതിനുവേണ്ടി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെറും സാധാ വെള്ളം നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കണ്ടില്ലേ ഗ്രേവി നന്നായിട്ട് തിളച്ചു വരുന്നുണ്ട് തിളച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് നേരത്തെ വറുത്തു വെച്ച ചിക്കൻ്റെ പീസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മൊത്തം പീസ് ഇട്ടു ഇനി നമുക്ക് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ ആ ഗ്രേവിയിലേക്ക് ചിക്കൻ്റെ പീസ് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ഇളക്കി കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പം നല്ല ഗ്രേവി എല്ലാം എല്ലായിടത്തും പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് കുറുക്കി എടുക്കണം ഒന്ന് വറ്റി എല്ലായിടത്തും ആ ഗ്രേവി പിടിച്ച് നിൽക്കുന്ന ആ ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം ഇപ്പോൾ കുറച്ചൊരു വെള്ളം അടി കിടപ്പുണ്ട് അത് നമുക്ക് ശരിക്കും ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കാം ഇത് തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ പീസ് വാങ്ങി വെക്കാം ഒന്നര കിലോ അരി വേവിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഈ വലിയ ഗ്ലാസ്സിന് ഉപ്പ് ഗ്ലാസ്സിന് ഒരു പതിമൂന്ന് ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഉപ്പ് കണക്കിന് ഉപ്പ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഉപ്പ് ഓരോരുത്തരുടെയും കണക്കനുസരിച്ച് വേണം ഇടാൻ പിന്നെ കുറച്ച് കളറിന് വേണ്ടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഗ്രാമ്പു പട്ട ഏലയ്ക്ക ഇങ്ങനെയുള്ളത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി റൈസിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നേരത്തെ നമ്മൾ കാണിച്ചില്ലേ ആ ഒരു നാരങ്ങയുടെ ഒരു നാരങ്ങയുടെ പകുതി പീസ് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആദ്യം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പിന്നെ കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇല്ല ഇതിൽ പകുതി നൂറ് എം എൻ്റെ ബോട്ടിലാണ് അതിൽ പകുതി ഇതിലേക്ക് വഴത്തിയ സാധനങ്ങൾ ഇടുകയാണ്
തയ്യാറാക്കി നേരത്തെ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ച വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നു ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് നമുക്ക് മല്ലിച്ചപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ആ ഇനി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കും ഇനി മൂടി വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് തിളപ്പിക്കണം നമ്മള് ആ ഇപ്പൊ നന്നായിട്ട് വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളച്ച് മറിയുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മള് അരി ഇടുകയാണ് നേരത്തെ വാർത്ത വെച്ച അരി കഴുകി ഇനി നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി വെക്കാം ഇളക്കി അടച്ച് വെക്കുവാണ് അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് അരിയൊക്കെ ഇട്ടു ഇനി നമുക്ക് മൂടി വെച്ച് കുറച്ച് സമയം വേവിക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കാം ഒരു ഏഴ് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് കനലെടുത്ത് ഇതിൻ്റെ മുകളിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്നുകൂടെ വേവിക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇത് എടുത്ത് മാറ്റി നോക്കാം കൂടി ആഹാ നന്നായിട്ട് വെന്ത് ഇരിപ്പുണ്ട് അധികം വെള്ളമൊന്നും ഇല്ലാതെ നന്നായിട്ട് തന്നെ വേകുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ വെള്ളവും ഇല്ല അധികം വെന്ത് പോയിട്ടില്ല അങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥയിലാണ് നല്ല കറക്റ്റ് പാകത്തിന് ഇരിപ്പുണ്ട് ഇനി റൈസിലേക്ക് നമ്മൾ ചിക്കൻ ലെയർ ചെയ്തിടാൻ പോവാണ് കുറച്ച് ചോറിടും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചിക്കൻ്റെ പീസ് ഇടും അതിന് മുകളിൽ ഇതാ നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചേക്കുന്നില്ല അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരി സവോള എല്ലാം നല്ല മുരിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതും കൂടെ ലെയർ ചെയ്യും പിന്നെ മല്ലിച്ചപ്പ് മല്ലിച്ചപ്പും എല്ലാം നമ്മൾ ലെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ചോറൊക്കെ നല്ല വെന്ത് നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഇതുകൊണ്ടോ ചോറിട്ടു ഒരു ലെയർ ഇനി പീസ് ഇടുവാണ് ഇനി ചോറിടുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ഉള്ളി കശുവണ്ടി മുന്തിരി ഇവ ആഡ് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് മല്ലിച്ചപ്പെടുന്നു ഇനി റൈസ് ഇടുന്നു അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് പീസ് ഇടുന്നു അതിന് മുകളിലേക്ക് റൈസ് ഇടുന്നു
we are going to Super delicious. Piece of noga. The leg in the piece of food. Ah, super delicious. I think I gravy Thank you, thank you. I said, No, I can't. 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 And the paper Mundi only a long day at the dirt. Hm, Super tasty. Friends, so far, our this video, we have seen that this recipe, all of them, the festival no kuga, all of it, this one, that one no kuga, that one, 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 that